ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದೇನು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅಂತ ಬೆಳಗಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹಾಂ ಅಂತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿರಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಂ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನಕ್ಷೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಕ್ಷೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಬಂಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಬಂಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನೀವು ಮೈನ್ ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ನಾವೇನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಈ ಥರ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಏನೀಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹ್ಞೂ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಭಾಜಕ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸಮಭಾಜಕ ಹಾಂ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಮುಗಿ ತಟ್ಟೆ ಮಿಡ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಕೆಳಗಡೆದು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳ ಬರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಫೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಸುಪಾಸು ಅಲ್ವಾ ಈ ಫೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಸುಪಾಸು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಥ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಥರದ ಮೂರು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಯಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊನೆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಯ ಧ್ರುವಗಳು ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಧ್ರುವದಿಂದ ಈ ಧ್ರುವ ತನಕ ಅಂತ ಉತ್ ಧ್ರುವೀಯ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅದು ಟೋಟಲು ಏಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು
ಇಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋರಿಯಲಿಸಿಸ್ ಫೋರ್ಸು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸದರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರು ಟೆಂಪರೇಟು ಇವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರೋ ಬಾಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂಥರ ಹೋರಾಟ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ನಗಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಕೆಲವ್ರು ತೋರಿಸಿದರೆ ಕೆಲವ್ರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸೊ ಮಾರುತಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಂಗೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಂಡೆನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಕಾಯಿಸಿರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಸಿದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಗಾಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮು ಈ ಕಡೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಇದೇನು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕು ಫುಲ್ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕು ನೀರಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೈಪ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಕರೆಯುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇರೋದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಕೀವರ್ಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಏನೇನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಲುಪ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದ್ದು ಇವಾಗ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಇದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೋ ಅಥವಾ ಬಂದರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೋ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂಶಗಳು ಫಸ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಾರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬರಿಬೋದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದೊಳಗಡೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ತು ಈಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದ ಅದ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿನ ಭಾಳ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವು ಬರೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆಯಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬರೀ ಭಾರತದ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದು ಸೊ ಅದು ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಓಕೆ ಇದು ಬರೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅದು ಕಡೆನೂ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೆನಡಾ ಬರಿಬೋದು ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು ತೈಲ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೇನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಯಾಮಗಳು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬೇಡ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರೀಬೋದು
ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಖಂಡಾಂತರಗಳ ಖಂಡಾಂತರ ಚಲನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಾಂತರ ಚಲನೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ನಾವು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಆ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಿರೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಗೇನಾರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಖಂಡಗಳದ್ದು ಜಿಗ್ಜಾ ಫಸಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಟಿಲ್ಲೇಟು ಆಮೇಲೆ ಪಳವಿಳಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಪ್ಯಾಂಥಾಲೀಸು ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೆಗೇನಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವು ಈ ರೀತಿ ಭೂ ಕಂ ಭೂಖಂಡಗಳು ಚಲನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನಂತ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಎರಡು ಶಕ್ತಿನ ಗುರುತಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣೆ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣೆ ಅಂತಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಲನ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏರ್ ಇಳಿತ ಉಳಿತ ಏನದು ಉಳಿತ ಉಬ್ಬರ ವಿಳಿತಗಳು ಉಬ್ಬರ ವಿಳಿತಗಳು ಟೈಡಲ್ಲು ಇವೆರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡಾಂತರ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಅವನ ಯಾರು ಅರ್ತು ರೋಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಭೂ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗೋದು ರೇಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೆಗೇನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ತುರ್ ಓಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಇದಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಮೂರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೆಕಾಂಜಿ ಕೆಲವರು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೆಕಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಮೋರ್ಗನ್ ಅಂತ ಇದು ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಕರ್ ಮೆಕಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ನ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಹ್ಞೂ ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಕರು ಮತ್ತು ಮೆಕಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೋರ್ಗನ್ನು ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕಂಡಗಳಲ್ಲ ಚಲನೆ ಆಗೋದು ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಒಂದು ಶಿಲಾಗೋಳನೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಗೊತ್ತಾ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ತಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಸ್ತಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಸ್ತಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ರವ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಧನ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ
ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ದ್ರವನೂ ಅಲ್ಲ ಘನನೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಇದು ಅಸ್ಥಿನೋಸ್ಪಿಯರು ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಪೋಷಣ ಏನು ಬರಿತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇದು ಇದು ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಲು ಚಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಅಸ್ಥಿನೋಸ್ಪಿಯರು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮೇಲ್ ಪದರ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನ ಮೇಲ್ ಪದರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಇದು ಕ್ರಷ್ಟನೇ ಮೇಲ್ ಲಾಸ್ಟು ಕ್ರಷ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕವಚ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಭೂ ಕವಚ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕೇಳ್ಬೋದು ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಷ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಭಾಳ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕ್ರಷ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅವಾಗ ಏನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಸರಿ ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಸ್ಥಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಶಿಲಾಗೋಳದ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬರೀ ಕಂಡಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಶಿಲಾಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗನೇ ಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂ ಫಲಕಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭೂ ಫಲಕಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಆರುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಭೂಪಟದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಿಗಿರಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗುರುತಿಸ್ರಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕು ಇಂಡೋ ಏಷ್ಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ಕು ಈ ಥರದ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಇವು ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಮೈನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ನಾಸ್ಕ ಕೋಕೋಸು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಈ ಮೈನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅವು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಞೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಡಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹ್ಞೂ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವಿತ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಪಳೆ ಇಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಕೊರತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊರತೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಕೊರತೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಕೊರತೆ ಪಳೆ ಇಳಿಕೆ ಇಂಧನದ್ದು ಪಳ ಇಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಮೂರು ಹಾಕ್ಬೋದ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರಿನಾ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಲಂಬನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಲಂಬನೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಡೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ದುಬೈನರ್ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಏನೋ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರಳ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದರೂ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಾ ಕೊರತೆ ಸಾಕು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಹ್ಞೂ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ದಿದ್ರಾ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಇದೆ ಅವಲಂಬನೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬರಿಬೋದು ಅದು ಏನಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಬೇಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾರು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಐ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚೈಲ್ಡು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಥ್ವಾ ಇವಾಗ ಏನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಂಧನಗಳು ಆ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ನಾವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ಸು ನಾವು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ನವಿ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಐ ಎನ್ ಡಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಐದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ಸು ಇದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಇದರೊಳಗಡೆ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಗಾಳಿ ಹಾಂ ಕೆಲವರು ಗಾಳಿನೇ ಬರ
ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಆಫ್ಷರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟು ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು ಇವಾಗೇನ ಸದ್ಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ಎಂತ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಶಕ್ತಿನ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶಕ್ತಿನ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಂ ಪಾವಗಡ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನದಿ ಮೇಲೆ ಸರೋವರದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕೊಚ್ಚಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂರತ್ತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನ್ಸು ಫಿನಿಷ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಥರದ ಯೋಜನೆಗಳು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಭಾಳ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏಳೆಂಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಡೀಬೇಕು ಆವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅದೇ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾವಟ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಸೋಲಾರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಯಾರು ಯು ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬರ ಬರೆಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸು ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಮಕ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿನ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೋಬೋದಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಇದೆ ಆದರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತಾ ಓನ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಆಯಿತಾ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹೋರ
ಆನ್ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಭೂಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಅಂತಾರೆ ದಡ ದಡದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಕೆರೆ ದಡ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಸಣ್ಣೂರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆರೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಶೋರು ದಡ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನೇನು ರೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಯಾರ ನೀರು ಸಾರಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಬೇಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಒಳನಾಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಐವೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಂತು ಹ್ಞೂ ನೂರಾರು ಎಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಐದಿತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೂರ ಆರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೂರ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ನೂರ ಆರನ್ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೈ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಐವೇಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಟು ಅಲ್ದಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಥರ್ಡು ಕೇರಳ ಫೋರ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಟು ಆಯಿತಾ ಫಿಫ್ತು ಮಹಾನದಿ ಟು ಆ ಕಡೆ ರೀತಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒಂದು ಬರಾಕ್ ರಿವರ್ ಹ್ಞೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಒತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ರಿವರ್ ಜೀವ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನಾವೇನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉಳ್ ತುಂಬುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆನಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ಸು ಡೆಪ್ತ್ ಇರಬೇಕು ಆಳ ಇರಬೇಕು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀರು ಎಳೆದು ಬೀಸಾಕ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಫ್ಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಯಿತಾ ಅದೊಂದು ನೀರಿನ ಅರಿವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಬರ್ದು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವೇನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ನಾವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಆಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಊಳ್ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏರುಪೇರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೂಡ್ಸು ಸರಕುಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ
ಸೊ ಚೀನಾ ಯುರೋಪಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲಾಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಜಲಸದ್ಧಿಗಳು ಮಲಾಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಈ ಮಲಾಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಯಾಸ್ ಕೆನಲ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಲಾಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಲಾಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸುಯಾಸ್ ಕೆನಲ್ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ತಾಪಮಾನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪೋದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಅಂತ ಅನಾನುಕೂಲ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಸಾಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ನೂಡಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೀತೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನಿಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸರಳವಾದಂಥದ್ದು ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ಗೆ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಟಚ್ ಆಗ್ತವೋ ಆ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಕೆನ ಕೆನಡಾ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪು ಟಕ್ಕ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೆದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚಿತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚೀನಾದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆವೆಂತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ರಚನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಬೀರ್ಬೋದಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಅದು ಏನು ಊಹಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಕರಿತವೆ ಅಂತ ಇದಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಏನು ಇದೊಂಥ ಟೋಟಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವು ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಎರಡು ಸಂಧಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯಾವ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮೀ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಬಳಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆ ಮೌನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ಓದಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಧ್ವನಿನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವರ್ಸು ಅದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಪದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆವರ್ತ ಗಾಳಿ ಆವರ್ತ ಗಾಳಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು ಆವರ್ತ ಗಾಳಿಗಳು ಸೊ ಅದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆವರ್ತ ಗಾಳಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ ಹಾಂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಂತಾರೆ ಅರಿಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅರಿಕೇನು ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಫೋನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಸರಿನಾ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವರು ಇದ್ದಾವ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಬರೀತಿರೋದು ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈರುದ್ಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸು ಅದು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಆವರ್ತ ಗಾಳಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ರಚನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಚಿತ್ರನ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಸರಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಸರಣ ಆಗಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕ್ಯುಮಿನೋ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಳೆಗಳು ತರುತ್ತೆ ಮಳೆಗಳು ತರುವಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೇಟೆಂಟ್ ಈಟ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೇಟ್ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೀಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಏನು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತಾಪಮಾನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಲೇಟೆಂಟ್ ಈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೇಟೆಂಟ್ ಈಟು ಸೈಕ್ಲೋನ್ನ ತನ್ನ ವೇಗನ ರುದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೈಕ್ಲೋನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಟೆಂಟ್ ಈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೋಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಟಾ
ಇದು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡು ಇದು ಚಲನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ವೇಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ವೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ವೇಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡಗು ಆ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋರು ಇನ್ನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಞೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಗೀತಾ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭೂ ಕುಸಿತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಭೂ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಭೂ ಕುಸಿತ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಭೂ ಕುಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಭೂ ರಾಶಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ಸಡಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಸಡಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂ ರಾಶಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇದು ಕೀವರ್ಡು ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಈ ಭೂ ಕುಸಿತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪು ಬರೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೊಡಗು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಕೊಡಗು ಕೇರಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗುರುತಿಸಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡಮನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂಡಮನಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಭೂ ಕುಸಿತ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆನಲ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಕಾಲ್ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಟೆರಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗ ತತ್ವವಾಗ
ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಫ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಭಯಾನಕ ಅರ್ಥಾಗ್ತದೆಯಾ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಈಗ ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ನೀನೋ ಹೌ ಡಸ್ ಎಲ್ ನೀನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸೀಟು ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನಗೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಲಾಲ್ ಇನ್ನೂ ಅಂದೇನೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ದಿದು ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತೀರ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಮಾರುತಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿನೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿನೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಚ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಈ ಲೋ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರು ಓಕೆನಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಯರಿಂದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಟಕಾಮ ಮರುಭೂಮಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿನೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆರುವಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾ ಇರೋದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರು ಒತ್ತಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದು ಕೆಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರುತಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹೈ ಟು ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ ನ್ಯೂನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬರಗಾಲ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನೀನೋ ಇರುವಂಥ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರೋಲ್ಲ ಎಲ್ ನೀನು ಯಾವಾಗೋ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏನು ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ದಿಂದ ಎಲ್ ನೀನದ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲಿನ ಆಗೋದು ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಸ್ನಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದು ಡೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿನದ್ರ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೌ ಹೌ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನದಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನದಿಗಳು ಯಾವುವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನದಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನದಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಗಂಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಯಮುನಾ ನದಿ ಗಂಗೆಯದು ಯಾವ ಉಪನದಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾವೇರಿ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನದಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಓಕೆ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಜೀವ ನದಿ ಪೆರಲಿಯನ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ನದಿಗಳದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ದ್ರ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅರೆಕಾಲಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಿಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹಿಮ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಈ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಹಿಮ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಎರಡರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹ್ಞೂ ಯಾವುದು ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನದಿಗಳು ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕಂದರಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನದಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ನದಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ನದಿಗಳನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಇಂಟ್ ಇದು ನೋಡುವಾಗ
ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದೇ ಸಿಗುತ್ತಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಸೊ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆ ನೀರಿನ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನೀರೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೋಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಸಮಯ ಖರ್ಚು ಓಕೆ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆನ್ ಬೆಟ್ವಾನ್ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ವಾನ್ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕೆನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಬೆಟ್ವಾನ್ ನದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪನ್ನಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪನ್ನಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅದು ಅದರಿಂದ ನಾಶ ಹೊಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಳಸಿ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನದಿಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನದಿಗಳ ಫ್ಲೋನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ನೀರು ಅದು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಓಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಾಂ ಏನಂದರೆ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಇರೋದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮೈದಾನ ಏನು ನಮ್ಮದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಜಾಂಜಟ್ರಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎತ್ತರವಾದ ಸಮತಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರ ಮತ್ತು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಈ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಯ್ತೀರ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಬರೆದು ಪರಿಹಾರ ಓದೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ